ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ రొటీన్ అండి యాక్చువల్లీ నేను ఒక వీడియో చేశాను నా ఛానల్లో ఎప్పుడో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ చేశాను అనమాట సో అప్పటికి ఇప్పటికి కొంచెం రొటీన్స్ చేంజ్ అవుతాయి ఇల్లు మారుతూ ఉన్న కొద్ది పెద్దగా అయ్యే కొద్ది ఇల్లు రొటీన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో ఒకసారి మళ్ళీ బాత్రూమ్ రొటీన్ చూపిద్దాము క్లీనింగ్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది అని అనుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇవాళ ఫస్ట్ నేను చిన్న బాత్రూమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఇది హాఫ్ బాత్ మీరు నా హౌస్ టూర్ వీడియో కనుక చూడకపోతే నేను పైన ఐ కార్డ్లో అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చూడండి మీకు తిన్నప్పుడు సో అప్పుడు ఐడియా వస్తుంది ఏం చెప్తున్నాను ఎలా ఉంటుంది మా ఇల్లు అన్నది సో ఇది వచ్చేసి హాఫ్ బాత్ అనమాట పౌడర్ రూమ్ కైండ్ ఆఫ్ సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను నేను ఫస్ట్ క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందర ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే అన్ని మ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా మన బాత్రూమ్ మ్యాట్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ వాష్లో వేస్తాను సో దట్ ఏంటంటే నేను బాత్రూమ్ అంతా క్లీన్ అయిపోయే టైంకి నాకు మ్యాట్స్ ఫ్రెష్ అయిపోతాయి సో అందుకని ఫస్ట్ ఆ థింగ్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఏంటంటే టాయిలెట్స్ లో ఇది వేసేస్తాను అనమాట మన బౌల్ క్లీనర్ సో దట్ ఏంటి అంటే కొంచెం టైం మనం మీ లోపల అంతా క్లీన్ చేసుకునేటప్పటికి కొంచెము టైం ఉంటుంది కదా సో సౌక్ అయ్యి నీట్ గా క్లీన్ అవుతాయి అని చెప్పి ఫస్ట్ థింగ్ టాయిలెట్ బౌల్ క్లీనర్ వేసేస్తాను అనమాట సో ఇవి ఫస్ట్ నేను చేసే దాని తర్వాత ఎలా ఉంటుంది నా రొటీన్ అన్నది చూపిస్తాను నేను ఓకేనా లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో మ్యాట్స్ అన్ని తీసేసాను అండ్ ఏంటంటే ఈ బాత్రూమ్ లో ఇది చాలా రోజులైంది అనమాట వేసి షవర్ కర్టెన్ కూడా సో ఇది కూడా తీసేసి ఒకసారి వాష్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను జనరల్లీ నేను బాత్రూమ్ మ్యాట్స్ కానీ అవి ఏంటి అంటే హాట్ వాటర్ లో వాష్ చేస్తాను అనమాట హాట్ అండ్ కోల్డ్ పెడతాను అండ్ వచ్చేసి సూపర్ వాష్ పెడతాను సూపర్ వాష్ అంటే కొంచెం ఎక్కువసేపు వాష్ అవుతాయి కదా నీట్ గా సో లార్జ్ సైకిల్ పెట్టాను అండ్ నేను వచ్చేసి ఈ లాండ్రీ టైట్ పాచ్ వాడతాను అనమాట సారీ టైట్ కదా కర్క్ ల్యాండ్ వాళ్ళని వాడతాను పాచ్ కూడా తెస్తాను నేను ఇది సో ఒక టూ పాచ్ వేస్తాను నేను నా దగ్గర ఏంటి అంటే ఎప్పుడు నేను ఈ క్యాడీ ఒకటి క్యారీ చేస్తాను ఎప్పుడు చేసిన క్లీన్ చేసిన అండ్ ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ మీ హ్యాండ్స్ ని కవర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కొంచెం మనం కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి హ్యాండ్స్ పాడవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పాను కదా నేను టాయిలెట్ బౌల్ క్లీనర్ వేసేస్తాను అని చెప్పి ఇక్కడ అది వేస్తున్నానండి అన్ని బాత్రూమ్స్ లో వెళ్ళి వేసేసి వస్తాను ఫస్ట్ సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సింక్స్ క్లీన్ చేయడం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను నేను సింక్ క్లీన్ చేయడానికి జస్ట్ ప్లెయిన్ డిష్ సోప్ వాడతానండి నేను ఇంకేమి వాడను కొంచెం వాటర్ లో డైల్యూట్ చేస్తాను ఇది వచ్చేసి ప్యామల్ ఇవ్వ ఇదేంటి అంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ అనమాట సో అందుకని ఇది తప్పితే నేను ఇంకా ఏమి యూజ్ చేయను వాష్ చేయడానికి ఏదైనా సరే మా ఇంట్లో ప్రతి దానికి నేను డిష్ సోపే యూజ్ చేస్తాను అండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ కూడా కాబట్టి మనకి డిస్ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి అదే యూజ్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిర్రర్స్కి మటుకు నేను విండెక్స్ యూజ్ చేస్తాను స్ట్రీక్ ఫ్రీ విండెక్స్ లేదంటే జనరల్లీ నేను ఇంట్లో చేస్తాను అది అయిపోయింది అనమాట నా దగ్గర సో అందుకని విండెక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు జనరల్లీ ఏంటి అంటే వెనిగర్ కొంచెం డిష్ సోప్ వాటర్తో డైల్యూట్ చేసి చేస్తాను స్ట్రీక్ ఫ్రీ ఉంటుంది అది కూడా బాగానే ఉంటుంది నా దగ్గర అయిపోయింది అది సో అందుకని నేను ఈ విండెక్స్ కొంచెం ఉంటే అది యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కౌంటర్ టాప్స్ అంతా కూడా నేను దాంతో సోప్ తోటి క్లీన్ చేసేసి వాటర్ తోటి క్లీన్ చేస్తాను అనమాట అండ్ ఫైనల్లీ వచ్చి ఒక మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ తోటి బఫ్ చేస్తాను సో దట్ ఏంటి అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ట్యాప్స్ కదా సో కొంచెం షైన్ వస్తాయి అని చెప్పి నేను ప్రతి బాత్రూమ్ అలానే చేస్తానండి అండ్ ఇప్పుడు ఇలా క్లీన్ చేసేటప్పుడు లైట్ స్విచ్చెస్ కూడా క్లీన్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ హ్యాండ్స్ అవి ఇవి పెట్టి జర్మ్స్ ఉంటాయి కదా లైట్ స్విచ్చెస్ మీద కూడా సో అందుకని లైట్ స్విచ్చెస్ మీ కూడా చేస్తాను క్లీన్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి టాయిలెట్ అంతా మటుకు క్లారెక్స్ డిసిన్ఫెక్టెంట్ వైప్స్ కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తాను నేను ఎందుకంటే డిసిన్ఫెక్ట్ చేయాలి కదా అండ్ పైగా కిడ్స్ ఉన్న ఇళ్ళలో అయితే కంపల్సరీ డిసిన్ఫెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే కిడ్స్కి తొందరగా జర్మ్స్ వల్ల డిసీజెస్ అవి ఇవి వస్తూ ఉంటాయి సో అందుకని కంపల్సరీ క్లారెక్స్ యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఫైనల్లీ టాయిలెట్ బౌల్ క్లీన్ చేసేసి ఫైనల్గా స్వీప్ అ
హాఫ్ బాత్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి గెస్ట్ బాత్రూమ్ అనమాట ఇది మా బాబు ఆడతాడు సో ఇదేంటి అంటే టబ్ టైప్ షవర్ అనమాట సో అందుకని ఈ పైగా ఏంటి అంటే మాకు అన్ని వైట్ టైల్స్ సో ఏంటంటే ఎవ్రీ వీక్ ఆరల్స్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి క్లీన్ చేయకపోతే చాలా మధ్యలో ఆ గ్రౌట్లో పట్టేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మట్టి సో కంపల్సరీ క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా సో అందుకని ఇది కూడా అంతే డిస్ సోప్ తోటే క్లీన్ చేస్తాను నేను అలా క్లీన్ చేసి అండ్ కౌంటర్ సింక్ను కౌంటర్ టాప్ కూడా క్లీన్ చేస్తాను ఇక్కడ బాత్రూమ్ టాయిలెట్ క్లీన్ చేయడం చూపించలేదు ఎందుకంటే ఇందాక ఆల్రెడీ చూపించాను కదా అదే రొటీన్ అన్ని టాయిలెట్స్కి సో అంతే అండి అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను బకెట్ యూజ్ చేస్తాను మా బాబుకి బకెట్ అండ్ అలానే ఈ టబ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడే ఆ బకెట్ మగ్ అండ్ అలాగే మా బాబు యూజ్ చేసే స్టూల్ ఉంటుంది అవి కూడా ఒకటేసారి క్లీన్ చేసేస్తాను అనమాట సో అవి కూడా నీట్గా ఉండాలి కదా మనకి పైగా యూ కిడ్స్ యూజ్ చేసేవి కాబట్టి ఇంకా కొంచెం స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటాను నేను సో అవి కూడా ఒకసారి సోప్ తోటి క్లీన్ చేసేసి డ్రై చేస్తాను అనమాట సో ఇదేంటి అంటే మార్నింగ్ చేస్తాను కదా మా బాబు వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి మా మాస్టర్ బాత్రూమ్ అనమాట ఇది కూడా ఏంటి అంటే అంత వైట్ టైల్స్ వచ్చాయి అదంతా లోపల సో షవర్ అంతా ఇది వచ్చేసి స్టాండింగ్ షవర్ అండి సో ఇది ఎక్కడ ఏంటి అంటే మాకు హ్యాండ్ హెల్డ్ షవర్ ఉంది కాబట్టి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట వాల్స్ క్లీన్ చేయడము కానీ అదంతా అండ్ ఇక్కడ కూడా గ్రౌట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇలా ఎవ్రీ వన్ వీక్ ఒకసారి క్లీన్ చేస్తాను కాబట్టి లక్కీగా ఇప్పటివరకు అయితే గ్రౌట్లో మధ్యలో ఏం పట్టలేదు ఒకవేళ మీకు ఇట్లా గ్రౌట్ ఉండి మధ్యలో ఏదన్నా డర్టీగా ఉంది అనుకుంటే టూత్ బ్రష్ ఉంటుంది కదా జస్ట్ దానికి దాని మీద ఈ సోప్ వేసేసుకొని క్లీన్ చేస్తే చాలా నీట్గా పోతాయండి సో లక్కీగా ఏంటంటే ఈ టైల్స్ లెస్ మెయింటెనెన్స్ అనిపిస్తుంది నాకు వేరే టైల్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే అండ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా ప్రెగ్నెంట్ అని సో అందుకని వంగి నేను కింద అంతా క్లీన్ చేయను నేను జనరల్లీ లెగ్ తోటి క్లీన్ చేసేస్తాను సో అంత డర్టీగా ఏమి ఉండవు కదా మనకి మరీ మన ఎల్బో గ్రీస్ పెట్టి చేసే అంత డర్టీగా సో వంగి గలనంత వరకు వంగుతాను దాని తర్వాత మిగతావన్నీ నేను లెగ్ తోటి క్లీన్ చేసేస్తాను అనమాట క్లీన్ చేసి దానిపైన హ్యాండ్ హెల్డ్ షవర్ కాబట్టి దాంతో స్ప్రే చేసేస్తాను అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మాకు గ్లాస్ డోర్ వచ్చింది ఈ గ్లాస్ డోర్ ఏంటి అంటే లెస్ మెయింటెనెన్స్ యాక్చువల్లీ మాకు పాత ఇంట్లో కనుక చూస్తే మీరు ఆ డోర్ అయితే చాలా మెయిన్ అంటే గట్టిగా ఇది చే క్లీన్ చేయాలన్నమాట ఇదేంటి అంటే ఫ్రాస్టెడ్ గ్లాస్ కాబట్టి అంత అవసరం లేదు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఇక్కడ 
సో ఫ్రాస్టర్ గ్లాసెస్ హ్యాపీ అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్ని ఇళ్లలో ఇన్ని గ్లాసెస్ ఇన్ని చూసినప్పుడు బాత్రూమ్స్ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తాయి కదా ఏవేవి లెస్ మెయింటెనెన్స్ ఏవేవి ఈజీగా పోతాయి అన్నది సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఏంటి అంటే ఫ్రాస్టర్ గ్లాసెస్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటాయి లెస్ మెయింటెనెన్స్ కూడా సో ఈ ఫ్రాస్టర్ గ్లాస్ కూడా ఊరికే ఒకసారి నేను సోప్ తోటి క్లీన్ చేసేసి వాటర్ స్ప్రే చేసేస్తానమాట అంతే ఈ బాత్రూంలో ఇక్కడ వరకు ఇదే చూపించాను ఎందుకంటే టాయిలెట్ మళ్ళీ సింక్ సేమ్ రొటీన్ అంతే కదా అన్ని రూమ్స్లో అలానే చేస్తాము సో అంతే అండి అండ్ లోపల గ్లాస్ వచ్చేసి అలా క్లీన్ చేస్తాను అండ్ బయట మటుకు ఏంటి అంటే మనం వాటర్ అవన్నీ స్ప్రే చేయలేము కదా ఇక్కడ బాత్రూమ్స్లో సో అందుకని ఏంటంటే బయట మటుకు జస్ట్ విండెక్ స్ప్రే చేసేసి మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ తోటి క్లీన్ చేసేస్తాను అనమాట అండ్ అటు ఇటు కూడా మాకు కొంచెం టైల్స్ ఉన్నాయి సో దాని మీద కూడా స్ప్రే చేసి ఒక్కసారి మైక్రోఫైబర్తో తుడిచేస్తాను సో దట్ ఏంటంటే అక్కడ మట్టి పట్టకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి అంతే ఇలా ఉంటుంది అనమాట నా బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ రొటీన్ ఐ హోప్ మీకు నచ్చుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మటుకు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కన ఒక బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ కొట్టారు అంటే నేను ఏదైనా వీడియో పెట్టంగానే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ బాయ్